personaje que no es el mismo personaje que se encuentra en las Escrituras. No es lo mismo. Este personaje no es el personaje de la Escritura. Este es un personaje grecorromano, un dios del sol, que lo hicieron creer que este es el Jesús de Nazaret, pero no lo es. Y vamos a mirar que el primer dios pagano de Fenecia, Adonis, nació el 25 de diciembre. El segundo dios de Babilonia, Tamuz, también nació el 25 de diciembre. Heracles también nació, un dios Grecia, nació también el 25 de diciembre. También Mitra nació, una, una diosa, nació el 25 de diciembre. Oros, o Uro, Oros, 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 Oros. Horus. Salió como un tipo de película, ¿no? Es de Egipto, un dios pagano, que los egipcios también le daban que ahí nació el 25 de diciembre. El famoso Jesús, que dividió la humanidad, también se dice en la iglesia de tradición del Señor que nació el 25 de diciembre. Krishna, un demonio, porque no puede ser una diosa, porque lo, 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 lo ve bien, bien profundo, es una sangrienta la historia, mitología, eh, sarcástica, una risa sarcástica tiene. Eh, de India también, Krishna también nació el 25 de diciembre. Su uh, sa, Sarutrastra. Sarutrastra. Sarutra. 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 De Persia. También nació un 25 de, ser, de 25 de diciembre. El Buda también nació un 25 de diciembre. Dionosis. Dionosios. Dionosios también nació. Un dios de Grecia nació el 25 de diciembre. Y Hermes nació también un 25 de diciembre. Entonces, ¿cuál de estos dioses es el que realmente nació el 25 de diciembre? Todo viene de la mitología. Todos son falsos. Y inclusive es que usted ve en el medio. Porque ese no es el mismo que nosotros predicamos en las Escrituras. Ahora, ¿cómo saber la fecha exactamente? Bueno, la Escritura nos dice a nosotros de un personaje llamado Zacarías de la suerte de Adías. Antes de entrar a, a, a las Zacarías, quisiera que busquemos en Primera de Crónicas, capítulo 24. Primera de Crónicas, capítulo 24. Y quiero que me lean los primeros ocho versículos, nueve versículos de Primera de Crónicas, Capítulo 24. Le dejo, le dejo esta imagen ahí un poquito para que vayan examinándolo. Y vayan a, a analizando en qué categoría usted cae. Primera de Crónica, capi, capítulo 24. Del 1 al 11, si, por favor, aquí. Con voz alta, con voz potente. Lo, Amén. Aleluya. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Presten atención. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Ediú, Eleazar y Epimal. Nadab y Adiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar y de Abimelech, descendiente de Itamar. David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había, como había, había más que de, de, de los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así. Dieciséis jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y ocho jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Yahweh. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró su nombre en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc de Asimelech, hijo de Eleazar, de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó dos veces por la familia de Eleazar y una vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarí, la segunda a Sedaía, la tercera a Harim, la cuarta a Jorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín. ¿Hasta ahí está la nueve? Hasta la once, mi hermana. La séptima a Cos, la octava a Díaz, la novena a Yeshua, la décima a Secanía. Ok. So vemos nosotros 
un repaso rápidamente, el rey David, junto con su, los, los sacerdotes, toma una decisión de arreglar o organizar la oración del templo. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Yeshua? Lo veremos, será el 25 de diciembre. Uh, y a buenos os llama a celebrar el nacimiento de su hijo. Una pregunta. Ok, aquí lo que están mirando es un calendario, un ¿qué? calendario solar y lunar junto y que se conoce como el, el calendario hebreo. Está la, el calendario hebreo y abajo está el calendario greco romano o eh, ¿cómo se llama? El, Julius, el calendario de nosotros, gregoriano. El calendario gregoriano es este. Los que tienen el año empiezan en enero. Los hebreos, en la Biblia, Nabí es el primer año, pero los, los judíos hoy día usan el, el mes de Tisri para celebrar ellos el año nuevo. Pero bíblicamente el mes es de Abí, es el primer año que Yahweh pronunció, estado de madurez. Ahora, lo que David hizo fue, mis hermanos, era que cada mes había que tener dos sacerdotes para adoración. Habían de la, de, de, hacer, de, la, de la descendencia de Ezer había 16 sacerdotes, familias sacerdotales que le tocaban a ellos y de Itamar le tocaron 8 porque había más mujeres aparentemente en la descendencia de Itamar. Entonces eran 8 y 16, 24. 24 sacerdotes para que cada sacerdote sirviera el santuario dos veces al mes. Son un año, ¿cuántas veces un sacerdote podía ministrar en el templo de Yahweh? Una sola vez. Dos veces, un sacerdote una sola vez al mes, una sola vez al año. Eso, eso nadie se lo perdía. Eso era importante, era crucial. Entonces, la Escritura nos dice a nosotros, en el libro de Lucas, que Lucas de Rista, que es el, el Zacarías, le trocó la suerte de quién. ¿Qué suerte era? La de Zacarías, el Nuevo Testamento. Rápido, mis hermanos. La suerte de Abdías. Lucas hace muchas referencias y nos dice a nosotros, muy importante, estas palabras, porque si no, sin Lucas no podemos nosotros saber la fecha exactamente del nacimiento de Yeshua. No es el 25 de diciembre, no se me sorprenda que yo soy, esto, esa fecha, 25, 25 de diciembre, es pagano. Versículo, Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de la hija de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Sabemos que el versículo 8 aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Yahweh, en el turno de su clase, ¿qué clase él era él? Era de la clase de Abías. Entonces, en los tiempos de David, había hecho suerte y vino... El primer, ¿Cómo se llama el primer sacerdote que le tocó la primera suerte, mi hermana Susana? Joyarí le tocó en el mes de Nisan, del, del, uh, el mes de Nisan, del 1 al 15, porque lo, algo muy peculiar es que el calendario judío, como es lunar, tiene 30 días. Cada mes tiene 30 días. No es como el calendario de nosotros, que a veces tiene 28, a veces tiene 31, a veces tiene 30 y varía mucho. Pero el calendario hebreo solamente tiene 30 días. En la primera suerte le tocó a qué sacerdote? Jari. Joyari. El segundo sacerdote le tocó del 15 al 30. ¿Quién, fue? ¿Quién era? Edaías. El tercer suerte que salió? Jari. El cuarto? El quinto? Malquías. El sexto? El octavo? A mí, el séptimo, Cos, y el octavo, Abías. Esa fue la suerte que le tocó al sacerdote Zacarías. Ministrar en el tabernáculo de Yahweh, en el, en el templo de Yahweh, en la suerte de Abías. Ahora, ¿en qué mes era? En el, en, el, en el octavo. El octavo, no, no era el octavo mes, era la suerte octava. ¿Pero qué mes es este? Era el cuarto mes y se llama Tamuz. En el calendario de nosotros es entre junio... Y junio, 15 de junio al 30 de, de, al 30 de, de, jun, de, de al 30 de junio, del 15 al 30, ya entrando a julio, le tocaba. Ahí fue 
Dice la Escritura que el ángel Gabriel le habló y le dijo, va a tener un hijo. Va a tener un hijo. Él no lo podía creer porque era viejo de avanzada edad, igual que su esposa. Lo puso mudo y agüe. ¿Qué pasó? Que dice la Escritura que él volvió a su casa cuando terminando, ¿qué? ¿Su qué? Su turno. Volvió a su casa y obviamente cuando dos parejas que no se ven por dos semanas se extrañan y suceden cosas. ¿Saben? <risa> right, vamos a así. Y estuvo con su esposa, como cualquier marido, y la esposa quedó embarazada. So, pon, pon, entonces ponemos nosotros a contar en el mes de Eliu, ¿verdad? Porque le tomó el principio de, de este mes. No sabemos exactamente del, del, del día primero de julio hasta el 15, ¿cuándo fue? Pero vamos a empezar a contar. Eliu, 1, Tishri, 2, Hezeban, 3, Kizbet, 4, no, to, 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 conté más, espérate. De Tamuz, bueno, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 5, 6. Ok. So, Empezamos a contar Ab, Eliu, Tishri, Hezaban, Kirlef y Tef. Ahora, en el mes de Tef, de Tebe, podemos nosotros mirar que el ángel Gabriel se, la, se, se le presentó a quién? A María. Alguien que me lea el versículo 26. Primero de Lucas, versículo 26. Versículo 36. Primera de, a mí, primera. Lucas capítulo 1, versículo 36. ¿Aquí lo tiene? Ajá. La gomita quedó pesadita. Hasta ahí. So, si, si el sacerdote Zacarías se encontraba del 15 de junio al primer al primero de julio, se encontraba en el templo, luego llegaba a su casa, si contamos seis meses de donde estaba Zacarías, y el ángel le dice que, que tenía, tenía seis meses de embarazo de Isabel, so, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis para ese tiempo fue que Miriam recibió la noticia del ángel Gabriel que iba a quedar embarazada. ¿Cómo sabemos eso? Por, por su parentela Elizabeth. Por Elizabeth y por Zacarías sabemos nosotros dónde se, se encontraba Zacarías, en qué mes se encontraba Zacarías, qué estaba haciendo Zacarías. Y vemos que seis meses después encontramos nosotros la conversación que el ángel tuvo con Elizabeth. ¿Entendieron hasta ahí? Tengo una confusión. Confusión. Aleluya. Ok. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál que se complicó? Uh, Vamos muy rápido. Seis meses. Ok. Todos nosotros estamos de acuerdo que para tener un hijo, ¿cuántos meses se tarda? Sí. Nueve meses. Hoy día, personas que pueden tener hijos a los seis meses, a los siete, a los ocho y a los nueve. En los tiempos de antes no, la ciencia no estaba multiplicada como está multiplicado día. Un niño que nacía a los seis meses moría, nacía a los siete meses moría, a los ocho no, no vivía, era a los nueve meses, era un ciclo normal de un ser humano. Ahora, lo que estamos mirando ahora bueno, es que usted no, no mire el calendario gregoriano, mire el calendario hebreo. Cada sacerdote, David dijo que tiene que haber dos sacerdotes que tienen que ministrar en el templo constantemente. Todo el año, 24 sacerdotes para todo el año. Dos sacerdotes por cada, por cada mes. Dice la escritura que como ellos supieron quién es sacerdote, el turno de cada sacerdote fue echando suerte. Y la escritura dice en Primera de Crónica, capítulo 24, perdón mi hermano. La 
Acá lo tengo en mi versión. Capítulo 24 nos dice a nosotros que echaron suerte y que hubo la primera suerte. Susana, ¿quién le tocó? ¿A Jari? Joyarí. ¿La segunda suerte le tocó a quién? La segunda fue a Jebaías. ¿El tercero? Karim. ¿Cuarto? Jehoví. ¿Quinto? Malquías. Sexto, uh, ¿Sexto? Misamín. ¿Séptimo? Koh. ¿Y el octavo? Abías. Abías. La escritura dice que Zacarías era de la parentela de la descendencia de Abías. Era levita. La, la suerte de Abías le tocó. Y estaba ministrando este en el templo siendo el incienso. Esto le tocó. Vio la visión con Yahweh, con el ángel. El ángel se le apareció, le habló. Le dijo, va a tener un hijo llamado Yohanan. Juan. ¿Verdad? En este tiempo fue, siguiendo el orden de la suerte y siguiendo los meses del mes hebreo, sabemos el mes exacto cuando fue que habló el ángel a, a, a Zacarías. No sabemos la fecha exacta. Fue entre el 15 y el 1 de julio en el calendario de nosotros. Recuerda que junio, julio, cada, el mes de, de, de hebreo está a mitad del mes de nosotros. No está al par. Está fuera de sincronizado por, por lo que, las razones que les acabé de explicar anteriormente de los 30 días, 31, 28 que tienen ellos. Y, 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 y fluctúa mucho. Y el calendario es lunar. El calendario del sol es, es de 365 días. Y el calendario lunar, me imagino que es de eh, 360 días, si no me equivoco. ¿Estamos bien? Ok. So, miramos, mis hermanos, entonces, que obviamente, o sea, que ya estaba ministrando en el templo, no podía estar en su casa, hasta que llegó en su casa, de julio al 15, precisamente este tiempo, estuvo en la casa con su mujer. Quedó embarazada. Elizabeth, normalmente, como una persona, cuando dos, dos hombres y una mujer están en una generación. So, contamos seis meses, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis meses aquí, Sale el mes de Tabet. Dice el ángel en el capítulo 30 y... Capítulo 36, a mi capítulo 1 de Lucas, versículo 36, dice, aquí tu parentela Isabel, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes que ella, para aquella que era estéril, llamada estéril. O sea, que el ángel le dice, le dice a Miriam que Elizabeth tenía seis meses de embarazo cuando que Miriam tenía su primer mes de embarazo porque Miriam tan pronto el ángel se fue dijo que le, le declaró lo que iba a pasar, que el Espíritu Santo iba a sobrevivir sobre ella y que ella iba a tener un hijo en ese momento y ella dijo, pero cómo es posible y le explicó, por el poder de Yahweh, por Rúa con él, su Espíritu Santo, el Espíritu de, de, de uh, Set Apart Spirit So, ¿Cómo sabemos que fue el mes de TV? Porque si vamos nosotros, mira que en, en Tamuz fue el mes que, que Yahweh le habló a Zacarías, contamos seis meses más adelante, encontramos que fue en, fue en TV, ella tenía, ella tenía seis meses, Elizabeth, fue la misma vida, te dice, ¿cuántos meses te dice? Entonces, entre diciembre y enero, más bien para el tiempo de enero, ya acercándose a enero, fue que el Padre Celestial le habló a Miriam. So, contamos que ahora seguimos con Elizabeth. Elizabeth tenía seis meses aquí, contamos tres meses, y entre marzo y abril tuvo Elizabeth a Juan. Ahora, Miriam tuvo a Yahshua a los nueve meses, ¿verdad que sí? Uh -huh. So, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve meses. Nueve meses sale entre que septiembre y octubre. Pero recuérdense que a la mitad de Tishri, so de, de esta mitad para acá, es que el ángel, eh, es que sacaría a, um, eh, más o menos el ángel le habló a Miriam para este, para este de enero para acá. So vemos nosotros que para, para un mes de octubre, de entre el, del 1 al 15, nació nuestro Salvador. No nació. Ahora, la Biblia no te dice exactamente, no te da la fecha de Yahshua en su nacimiento pero sí te da la fecha de un sacerdote con la suerte de las vías, de cómo él tenía que funcionar, las funciones de un sacerdote. Y a través de, ese, de sacerdote día, de Zacarías podemos nosotros sacar la cuenta de Yeshua. Porque Juan y Yeshua eran primos. Y la Escritura dice que ellos eran que, si Juan era mayor, seis meses mayor que Yeshua. Si nosotros uh, 
miramos el mes que en qué fue que el ángel le habló a su papá, contamos el mes que le habló a Miriam, sacamos a reducir la fecha de nacimiento de Yeshua. ¿Alguna pregunta? What's the question? Otra pregunta, mi hermano. ¿De dónde está el germen de esos cinco edición de los paganos? De esto. La iglesia católica se inventó fecha, mi hermano. Cuando el poder católico y los poderes eh, eh, lo que hacían era para agarrar una, una cierta cultura, lo invadían eh, para que los ciudadanos estuviesen contentos, adoptaban una de sus religiones y la incorporaba ellos con, con, con la religión de ellos. Cuando Constantino unió la iglesia con, la, con, con el paganismo, eh, ya por eso es que hay una... Usted va a notar, mis hermanos, que cuando usted ve la escritura de los libros de los hechos, y cuando tú ves en el año 325 adelante, ¿dónde salieron los sacerdotes? ¿Quién era los, lo, Israel tenía su propio sacerdote, pero el templo había, ha sido, había sido destruido en los años 70. La cristiandad no tiene historia de los, del, del primer siglo, del, después de, de los 100 años para 300, no hay, se, hay un año de oscuridad. Es lo mismo cuando tú estudias uh, lo que es la, estudia lo que es teología o estudia las escrituras, dentro del instituto lo decís que hay un, un año de periodo de oscuridad y yo no sabe lo que pasó. Pero lo que sí sabemos es, no sabemos lo que pasó con Tito, con Timoteo, no sabemos qué pasó con, esta, con la iglesia, porque la iglesia que sale del primer siglo y vemos nosotros una iglesia completamente pagana, no es la misma congregación de la, de la iglesia del de primer siglo, no es la misma congregación que sale, que sale Constantino y unifica, es una, una iglesia paganismo, ahí donde están los, los sacerdotes, ahí tú vas a ver la, 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 eh, los ídolos, va a ver cómo la iglesia es completamente distinta a lo que Yahshua estableció en la escritura. El mensaje completamente distorsionado, el mensaje ya no era, es, es, todo, todo, toda era distinto. Entonces, eso fue lo que hizo Roma, que no solamente agarró la religión y lo adoptó a su propia manera y sacaron la fecha del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de un personaje llamado Jesús. Pero vemos que históricamente hubieron otros dioses que habían nacido supuestamente en Babilonia, que habían nacido el 25 de diciembre. La escritura no te da fecha de nacimiento de Yeshua. Inclusive para buscar tú, es más o menos el tiempo que nació Yeshua, tú tienes que conocer la cultura hebrea, tienes que conocer los sacerdotes, lo, cómo, en qué forma ellos estaban ellos adorando, para tú saber más o menos qué fecha, pero la Biblia no te da fecha. Inclusive la Biblia no te dice que tú tienes que estar, uh, que usted tiene que celebrar el nacimiento de Yeshua. Lo que la Biblia sí te dice es que tiene que celebrar que es su muerte, porque la muerte, él murió a dónde, en qué mes. En el mes de Pesha, en el mes de, 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 el mes de, de sacrificio, Pesha. Y es una de las fiestas que Yahweh eh, que había instituido ya desde, desde antes. Más o menos a lo que tenemos que entender todos los dioses. Entonces, este, este Jesús sí nació el 25, pero no es el, no es el mismo que nosotros este, adoramos. ¿verdad? Que tenemos... Nació en la, en la imaginación del mundo católico. Es mito. Todo esto son mitología. Sí. Estos todos son falsos. Esto no es nada. El, el Yahshua no, no, no es nada parecido a, ese, a, no. a, a lo que usted ve ahí. No. Pero, sí, pero cuando sí me dice, me refiero que nació Jesús, este, y ellos sí están correctos, pero no están correctos. Este, no, con el que dice la, no es el no, Yahshua no, que está no, no, en la escritura. ¿Seguro que no? Sí. Okay. Recuérdense que la escritura dice que Yahshua nació, que el octavo día fue circuncidado. ¿Verdad? Pasando el tiempo de la purificación, fue presentado en el templo. ¿Tú crees que no hay registro de eso? ¿Tú crees que no hay una sinagoga que tenga registro? ¿Cuándo fue que nació Yeshua? Lo tienen, pero no le conviene. Históricamente se perdió esos papeles, porque no cabe con la enseñanza que el catolicismo enseñó a la humanidad completa, especialmente a las Américas. Recuerden que nosotros fuimos, nosotros fuimos impactados por el catolicismo a la, aquí, porque los católicos, ellos trajeron la religión acá, a este lado del mundo. Y nos impactó con sus mentiras. 
cuando usted va a la escritura, se va para el otro, el, el, el otro mundo, el, el, otro, el viejo mundo, el, el pensamiento del oriente, se da cuenta que la enseñanza que tiene el occidente es una enseñanza malísima y errónea completamente. Porque la escritura no te dice fecha de nacimiento de Yeshua. Otro muy, muy importante que tiene que entender que Israel ahora mismo está frío, hay hielo, nieve, hay nieve, está, hay, hay nieve, es un desierto, pero cae nieve también. Entonces, eh, si Israel viviera, eh, sabe que estamos en el equator, above the equator, eh, eh, tenemos nosotros verano, primavera, verano, otoño, invierno. Cuando usted en el equator para abajo está flip, te es al revés. Cuando aquí está invierno, ya está verano. En el caso de, de Israel, Israel está en el, mismo, en el mismo tiempo, en el mismo, lo que nos separa a nosotros de Israel son 8 a 12 horas de diferencia. Pero viene siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo los pastores van a estar dándole pastos a la oveja cuando no hay pasto y cuando la hierba está, está fría, está, está helada? ¿No me entiendes? No tiene, no tiene ese sentido. No lo tiene. Pero si llega a nosotros, que el 25 de diciembre, fecha nació. Pero dígale a ellos, búscame la escritura, ¿dónde fue que el 25 de diciembre es el nacimiento de Yeshua? No hay, no hay ninguno de los textos. Te dice que nació en un pesebre. Entonces, Jesús te hace con un pesebre diciendo que es un suca, una, un suco, una cabaña. Imagínate una cabaña dando a luz en un pesebre. Ay, Dios mío. Eso es tiempo de antes, los, los abuelos de nosotros nos contaban muchas historias, cuando parían. Todavía hay parte en Puerto Rico que tú consigues personas que, que no van al hospital. Además, hoy día en este país hay gente que no quiere ir al hospital. Quieren hacer que los hijos nazcan en, los, en las casas. Y eso para ellos es orgánico, volver a, a, lo, a los principios. Pero, pero yo, yo me refiero a que si Yeshua hubiese nacido es un tiempo demasiado frío que nadie puede dar a luz con esas temperaturas porque... When it goes, it goes. It could, you could. You can't say you don't. It could. ¿Cuándo fue que tú tuviste niño en octubre? A Abigail lo tuviste en... en it doesn't matter. The temperature doesn't matter. Why you gonna... If you have to, you have to. Pero me refiero que uno como madre no se va a ir a meter a un sitio donde sabe que es inapropiado y inhabitable para uno tener un baby. ¿Qué te hace pensar que era inhabitable? Es porque la, nosotros nos enseñaron que la suco que era, era un pesebrito y nos enseñaron, eso no, eso, eso no era así tampoco. Nosotros celebramos suco, es una cabaña. Israel vivió en cabaña, eso no es nada nuevo, vivir en cabaña. Eso era muy normal, era muy común. Eran, tenían pelo de, de cabra, tenían, eso, eso, eso era como una... ¿Tú viste los indios? Como el indio americano vivía en cabañita también, tipo forma de cabaña, eso no tiene que ver nada, porque se mantienen calientes. No, bueno, usted está leyendo los años 60. Dígame. Otra cosa, ¿cuál es el personaje de Yeshua que no es eso? El, per, el personaje de Yeshua. No hay foto de Yeshua. No hay. No, es, no existió foto de Yeshua. Nadie ha visto a Yeshua. Eh, los que vieron a Yeshua murieron y nadie lo, nadie lo pintó. Nadie lo pintó. Nadie pintó. Este no es Yeshua. Yeshua no era anglo, anglo, no era blanco. No, no era ojos verdes. Ese no era Yeshua. Yeshua se parecía, como ya hace un tiempo estaba diciendo, como un árabe. Nació en Israel. No, no, el sol no es no, los lo, lo judíos blancos que nosotros vemos hoy día porque nacieron en Europa y son mezclas, ya ni son tan puros judíos tampoco, están mezclados pero Yahshua nació en un sitio donde eh, caliente de 100 grados, 102, 106 126, 130 grados no puede haber sido blanco ahora no digo que no sea no digo que no sea blanco ni que sea negro simplemente que la piel no es blanca nosotros solo metieron una imagen de Jesús completamente errónea que no es así. Él, es lo que el español quiso traer, la superioridad del blanco a la raza de mestiza, a la raza de India, descendiente de indio o a los afroamericanos. Lo tenían como algo que no son nada y ellos, porque son blancos, pues y inventaron y manipularon la religión. Lo manipularon completamente. Pero cuando tú vienes a ver la escritura, la escritura no te dice nada. Ahora, ¿a qué edad fue que los reyes magos fueron a visitar a Yahshua? ¿Cuántos años tenía? Que tenía dos años, Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? Porque okay, it took that long to get there. 
No, no fue cuando nació mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Él era dos años cuando estaba ahí. Exacto, mi hermana. Búsqueme. Aquí se tienen tres Biblias. Yo tengo Biblias. Usted no puede decir nada. Aquí yo tengo mucho para decir. Tengo más Biblias. Amarillas.